Okay, kalau aku boleh ke stream tak elok kau boleh inform kat saya. Ya. Okey, pada malam ni pada malam ni kita ada beberapa big impact news yang mengacau pasaran. Okey, mengacau pasaran. Yang mana dapat pergerakan bullish pada gold tapi tiba-tiba ada drop gitu kuat. Okey, news tersebut ya kita dapat lihat pada lepas tengah malam. Ini. Okay, sebelum kita baca pasal news, kita akan lihat scanner dulu. Okay, scanner ni dah merupakan satu tempat yang mana tuan-tuan boleh tengok dia punya pergerakan. Okay, pergerakan uh, terkini untuk untuk uh, major pair. Major pair yang mana ada USD dan juga satu pair DJ yang mana orang ramai trade. Okay, untuk pair-pair uh, Euro USD atau USD pada ketika ni, USD sangat-sangat bullish. Kalau dapat lihat di Euro USD pergerakan ni ada ini saja ada negatif 9.5% memang sangat-sangat bearish memang sebatang drop dah pada, pada pukul 8.30 malam tadi ya kemudian untuk GBP USD dia pun sama negatif 1.21% memang sangat-sangat lemah JJ pula dia naik sebatang kan kita dapat lihat dia tak ada shadow sebatang tu dia hanya marbozo sebiji itu je sebatang memang orang kata dia memang tak ada tanda lagi lah untuk turun Okey, satu persen. USD CHF 0.84 persen. Uh, USD CAD 0.89 persen. AUD USD negatif 1.26 persen. NZD USD negatif 1.75 persen. Dia USD penangan pada malam ini sangat kuat. Okey. Dan kita dapat lihat pada currency currency lain macam JJ semuanya sekwi 0. negatif 0.22. Malam ini laluan hanya diberikan kepada USD Tu, ok Clear tuan-tuan lah ha? Right, uh, seterusnya kita akan lihat uh, Fundamental News Dan juga Economic Calendar Untuk uh, minggu ini Pada hari Senin, kita ada pukul petang Ada big impact news untuk GBP Ok, dia punya Actual bacaan dia adalah negatif Ataupun tidak 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 memenuhi fokus lah untuk GDP. Bacaan yang keluar adalah 0.2%. Lebih lemah pada fokus 0.3%. Tapi lebih bagus daripada bulan lepas yang itu. Negatif 0.6%. Ini adalah berita baik untuk GDP lah. Tapi dia disebabkan bacaan yang lemah pada fokus dia jadi teruk dan jadi negatif. Okay, dia lemah. Untuk pasal euro jadi dia turun negatif 0.98. Untuk GDP pula dia turun negatif 1.7% kalau compare dua-dua currency ni GDP lagi lemah lah dan kita boleh kita boleh fokus gerakan market hari tu lah ya, untuk dua-dua currency ni ok 8.30 malam tadi ok ada sorry 8.30 pagi ada medium impact news untuk Australian dollar ok ada NAB business confident lebih baik daripada bulan lepas iaitu bacaannya ECO yang keluar yang keluar adalah 10 banding dengan bulan lepas tu 8 ini bertanya sangat bagi pada, eh, pada AUD 8.30 malam okay, ada CPI man per man bacaan dia adalah positif 0.1% market terus crash market terus crash 0.1% je pun okay, lebih baik pada fokus lah. negatif 0.1% bulan lepas 0.1% dapat pergerakan dia sikit yang 0.1% tengok dia tiba yang tengah Okay, siapa yang uh, pergi buy gold, mungkin tak kena BE, SL lah. Okay. Tak kena BE, kena sell. Kena SL. Right. Pada uh, esok, pada trader-trader sekalian, trader-trader GBP, kena berhati-hati pada pukul 2 petang, kena ada big impact ni untuk GBP, eh. CPI year per year. Okay, yearly punya bacaan untuk CPI. Kalau lah dia keluar positif ya. Okay, dia akan cover baik lah pergerakan yang dah junam pada malam ni. Untuk GBP ya. Okay, kita kena tengok. Kita tengok balik dia punya support resistance tu. Kalau dia retrace ke macam mana, kita kena stand by. Okay, forecast dia adalah lebih teruk pada bulan lepas. 10% banding dengan uh, bulan lepas iaitu uh, tahun lepas iaitu 10.1%. Okay, kalau dia keluar lebih baik daripada forecast ni, mungkin GBP akan jadi bullish lah kalau kau balik pergerakan mana kalau kalau dia jadi uh, pergerakan dah kurang daripada fokus mungkin uh, GBP akan terus melemah. Esok pada 
Lahir bulan eh? Ada big bad news untuk USD PPI Man per man Bacaannya dijangka positif Iaitu negatif 0.1% Mana dengan bulan yang lepas itu negatif 0.5% Okey, apabila bacaan yang dijangka positif ni Kena berhati-hati ya. Mungkin USD akan kembali meneruskan bullish Jadi mungkin gold akan boleh drop lagi lah Kalau bacaan yang tak positif ya Pada esok malam Untuk hari Kamis 15 bulan GDP kuarter per kuarter Jangka positif Lebih baik lebih kuat lah Mungkin New Zealand dia akan jadi bullish lah Tapi bacaan yang kejap lah kot Kesan New Zealand ni tak banyak impact sangat pada pasaran Uh, fokusnya adalah 1% banding dengan bulan lep- tahun lepas eh, sorry, kuartal lepas negatif 0.2% untuk Australian Dollar minus setengah pagi ada em- employment change ya. dia jangka lebih baik daripada bulan lepas kalau keluar betul-betul baik maksudnya AUD mungkin akan jadi bullish tapi kesian JPY lah pada pasaran uh, JPY kena Asian market memang dia akan sell JPY Pada ketika ni kita tak dapat lihat pun Dekat US JPY sebatang right? Ok pada 8.30 malam hari Kamis Ada core retail sales Man-man Macam mana negatif akan Di angka lemah uh, 0% Banding uh, bulan lepas Bulan bulan Man-man M2M pun man-man lah Pada dengan terbulan per bulan Bulan lepas adalah 0.4% Jangka lemah Empire State Manufacturing Index Dijangka memulih Negatif 12.7 Memandang dengan uh, 3, Negatif 31.3 For, uh, Retail sales Bukan for retail sales ya. Retail sales Month per month Dijangka sama Tidak ada perbezaan Iaitu 0% Hari Jumaat Hari Jumaat kita cuti Tapi US Dan negara-negara lain Tak cuti Okay prelim OUM Consumer sentiment pada pukul 10 malam Be impact news Jangka bagus Bacaan yang keluar okay, Pada Kenapa news ni penting kan News ni penting Kena be impact ni Dia impact pada Yelah pada trader-trader Scalper kan ya, Scalper dan juga intradi Kalau tuan-tuan ada position Yang open masa ni Mungkin dia letak biji Kalau tak profit Ataupun tuan-tuan boleh saja Kat loss Kalau pun tunggu saja Dalam setengah jam ke Sebelum satu jam Selepas News keluar baru kita akan masuk balik pasaran Mungkin dia akan jadi volatile pada ketika itu Contohnya volatile pada ketika ini mungkin Tapi yang entry uh, goal pada pukul 8.30 malam 8.35 tu Pada dia, dia turun sebatang tu Mungkin dia pun expect nak recover naik kejap Tapi apa yang terjadi mungkin uh, Goal ni dia tak recover Tak recover maksudnya dia terus turun terus turun 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 dan terus turun uh, Ini cerita dia Cerita pasal Kenapa kita kena tunggu Kena tunggu Pasaran Stable dulu eh. Bagi dia masa dalam setengah jam ke satu jam Okey untuk Bacaan Kalender sudah aku settle pada minggu ni Jadi saya akan teruskan Dengan Finbis Tuan-tuan nak minta tuan-tuan yang share pada kawan-kawan Okey uh, Ni kita kalau tuan-tuan uh, komen, boleh tinggalkan di kita punya page iaitu MFM TV Online di Facebook. Okey, untuk Finvis pada malam ni, uh, kita dapat lihat USD di depan. Okay, USD di depan. Yang mana uh, currency yang antara terkuat, paling, ter- paling kuat pun ada USD pada malam ni adalah CAD dengan negatif 0.5, 7%. Okay, negatif 0.75 Sangat-sangat bearish ni sebenarnya Kalau jadi kuat pun uh, Kalau kata balance pun dalam 0.1 Negatif 0.1 hingga negatif 0.3 Macam tu dia kata Agak Agak agak, agak apa Balance lah Tapi untuk bawah negatif 5 ni Biasanya dia akan jadi Kita kata strong Strong uh, strong bearish Okay USD memang sangat-sangat Kalau mana-mana ni Antara currency yang terlemah Kalau USD strong adalah AUD dan juga NZD Okay, JPY pun lemah GBP pun lemah Okay, uh, kita tengok uh, Market malam-malam ni semuanya trending Menaikkan JPY dan juga minyak Okay uh, Kita lihat semuanya sedang naik Sebatang macam tu Okay, sedang, sedang jadi bullish Mungkin uh, Uh, kata apa, inflasi, kesan inflasi ni masih lagi kuat terhadap USD ok, 
Okay, YouTube Euro USD ni dia sudah sampai negatif bawah, dia sampai bawah negatif uh, bawah satu, satu, satu Euro untuk satu USD dan satu lagi tapi dia recover balik. Mungkin dia akan turun lagi lah sebagai dari impact ni tadi. Untuk JPY dia naik lagi satu empat empat ke bawah lapan. Mungkin dia boleh naik tambah lah sampai satu empat tujuh lah. Kita tengok pada weekly pada sesi siri live yang lepas. Okay, untuk gol bacaan dia bearish start 17 uh, 18.3 uh, nampak macam nak recover balik untuk daily tapi kalau kita tengok nanti kita akan tengok lah dia akan mungkin dia akan uh, retrace balik ke bawah untuk WTI nampaknya macam maintain uh, mungkin CPI ni tak berimpak pada WTI ataupun ada kata apa WTI ni dia orang bayar WTI sebab untuk bagai Uh, risk arbit risknya uh, evasion jadi kalau trader trader besar ni setiap depa ada depa akan beli beli currency beli uh, kalau depa jual currency dia akan beli commodity macam gold ataupun minyak ataupun depa akan uh, beli stock dan kadang depa jual stock depa beli benda lain ada benda yang ada benda yang apa tunggu untuk BTC dia trade di atas uh, 20 k uh, Uh, nampaknya masih strong lah di atas ok ok tapi untuk malam ni saja ada bearish in graphing kalau dia close dengan bearish in graphing di daily candle ok dia akan terus lebih jauh ok alright kita sudah selesai uh, kalsi stream meter dan juga sepintas lalu uh, dashboard untuk major pair dan juga commodity jadi kita akan masuk ke ke gold Alright untuk goal, uh, goal kita dapat lihat kat sini ada berlaku correction tapi kalau tahu-tahu tahu, perasan ada trend yang break di time frame H4 panjang ni break dan saya jangkakan dia akan nak naik lebih jauh okay. retracement yang berlaku ni sebenarnya adalah nak retrace buyer uh, ok kita kena tunggu dia close di atas line ni dengan kena bullish bahawa kita comfortable to buy ok untuk goal saya akan buat top down analysis kita akan tengok top down dari sini daripada daily ke bawah kan kita tengok weekly, weekly ok weekly kita boleh bantai lah tengok kan candle kita akan tengok bentuk candle lah so untuk bentuk candle pada minggu lepas adalah dia boleh kata doji, doji bullish alright kat sini maksud dia apa kalau doji bullish untuk weekly maksudnya dia undecided 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 dia tak tahu nak turun, dia tak tahu nak naik jadi bila dia nak turun tu dia reject, nak naik pun dia tenang balik jadi dua arah dia pergi market di weekly jadi minggu lepas mungkin kata dia set way lah dan pada hari ini kita dapat lihat candle masih lagi bearish lepas dia buat kenaikan dan dia turun jadi market masih lagi bearish tengok di time frame uh, daily time frame daily kalau dia close dengan candle bearish in graphing pada malam ni ada kemungkinan untuk dia drop lebih jauh right Uh, kita kena stand by lah candle daily plus ya pada esok tengok macam mana kalau candle engulfing sebenarnya dia akan turun macam ni ya ini engulfing ni pun engulfing engulfing sell turun lebih jauh saya takut jadi engulfing sell lagi ini engulfing buy okay, memang dia naik <coughs> dan naik kejap dia sampai ke stop zone kalau tahu pasal kat sini 1.29.1.30 ni pernah menjadi support breakout dan ini retest yang pertama lah bila retest pertama kita tengok dah dia retest betul kawan-kawan dia jatuh candle okay, masih belum close apa-apa boleh jadi dalam frame H4 lagi kata 3 jam tapi kat Ingafing H4 ni dah nampak dua kali Ingafing dah turun sell Ingafing sell walaupun dia kata Ingafing buy dia naik ok je memang dia naik dia retest sekejap satu dia turun Ingafing retest balik sampai ke close yang Ingafing ni pak dia turun Right. Pada candle H4 saya tak galakkan untuk trade lagi Untuk buy eh. Untuk buy trader uh, saya tak galakkan Mungkin tuan-tuan kena tunggu di H4 yang seterusnya Kalau keluar lagi satu candle bullish Tuan-tuan boleh cari can, uh, buy setup uh, Di dalam frame H4 Tengok uh, di dalam lebih kecil lah untuk re-entry Tengok kat mana ada hidden, hidden base Tak hidden base tuan-tuan boleh tengok ada candle kapit Di belakang belah kiri So, untuk H1 memang kita nampak jelas ada rejection. Baik, kita balik ke H4.
Okay, tu H4 ni saya dah buat mapping sebenarnya. Total boleh tengok. Kat sini ada uh, trend line. Okay, trend line yang mana? Untuk uh, pergerakan yang kita jangkakan, dia akan uh, lepas berlaku breakout. Dia akan trade sideways macam tu. Pump dia akan naik. Sama juga dengan gua pada ketika ini. Sebab tu kalau saya kata next uh, candle ni, kita tengok kalau bullish, next candle pun bullish. Maksudnya dia dah close di atas trendline yang dia sudah patah. Apabila dia sudah trendline uh, dia close di atas trendline yang dia sudah patah ni, ini yang kita namakan sebagai rejection di trendline. Contohnya rejection di trendline ni, uh, ada kena grafik yang macam ni ya. Kita boleh buy dengan uh, risk ratio, reward ratio yang rendah. Okey, kita boleh dapat uh, risk reward ratio dia, dua ni sebuah satu dan sebagainya. So, good. Okey. <coughs> dan uh, ini apabila dia buat grafik mungkin kita boleh kata dia retrace lah area-area bawah ni so area bawah ni ada candle kapit candle kapit dia ambil buy right simple saja dan kadang dia akan turun balik lah sebab candle H4 boleh sebelum close bila dia, dia ambil buy bawah tu dia akan tobang dia tahan juga nah, 100 pip kalau macam tu dia boleh dapat 10 pip right ok malam ni saya seorang tadi saya kena minum banyak ayam sikit Right. Okay, uh, tengok candle sepuluhnya, candle H4 kalau tuan-tuan nak buy. Okay, dalam frame H1 memang uh, ada berlaku rejection, tapi dia masih belum kata masih belum strong. Karena yang sebelah kiri yang ni, engulfing cell. Tapi engulfing cell ni tuan-tuan kena pasang juga, faham juga. Kenapa dia kata-kata kata boleh naik? Sebab tadi trailer lah. Trailer dia sudah break, kalau dalam frame H4 ni penting, dua, dua kali H4 ni. Kalau dia keluar candle bullish, dia naik. Kalau dia keluar candle bearish lagi, ada kemungkinan, ada kemungkinan aku untuk drop lebih jauh. Sebab kalau kita tengok news pada ketika ini memang uh, USD sangat-sangat bullish. Ini time saja, dia boleh recover. Maksudnya apabila dia USD recover, dia akan uh, meneruskan bullish trend. Apabila USD bullish, gold pun akan drop lebih jauh. Dan frame H1, dia punya mapping pada ketika ini, kita dapat lihat support dia pada 1.689 hingga ke 1.692.5. Ini punya area support yang last. Kat sini kalau tuan-tuan nak tambah limit, masih boleh masih boleh lagi. Tambah limit tapi tak boleh tipi jauh. <coughs> Mungkin setakat, setakat 1.700 tipi dah cukup. Kerana apabila dia turun sampai ke bawah ni kan. kan? Uh, dia sudah kata zone, zone uh, demand kat bawah ni tak fresh. Apabila zone demand tak fresh, ada kemungkinan untuk dia break. Dia break kali, uh, dia retest kali pertama memang strong. Kita tengok dia pergi naik dalam apa-apa tepi yang sampai tak buy limit bawah ni. <coughs> Area-area dia. Tak apa yang letak buy limit bawah ni memang rezeki. Dia dekat 400 pip juga dia naik. 430 pip. Lepas tu dia turun lah. Sebab impact ni sudah di. Okay, impact ni penting juga. Kerana ada time frame H1 ni. Oh, sorry tu ada sekabut sikit. Okay, kalau tuan-tuan tak clear, boleh tinggalkan di komen. Okay, kalau ikutkan uh, trendline kita, trendline sudah pun break. Okay. Trendline sudah pun break. Okay. Kita buka line chart. Kita boleh tengok sini lagi. Line, uh, trendline kita sudah break dengan breakout sell. Kita tunggu kat sini point penting lah. Kalau dia close kat atas ni, dengan kena bullish dia akan naik. <coughs> Ok, retracement dia turun, shadow dia tinggalkan, dia celup di bawah 1700 Lepas dia menunjukkan retracement Ok, ada kemungkinan dia akan naik sampai 1713 Kalau di sini pernah jadi sebab zone area, pernah jadi resistant Kemudian dia buat support Ok, lepas tu dia break ke bawah Ada kemungkinan untuk dia retest sampai 1713 saja, lepas tu dia drop Okay, M30. M30 memang ada rejection lah. Rejection buy. Tapi kita tunggu. Apa oh, dia punya pergerakan dia. Okay, untuk pergerakan dia mungkin kat sini kita boleh jangka dia akan buat. Kalau saya nak tunggu double double bottom buat triple bottom dia akan sampai ke 1769, 1689, 1692. Tapi kalau dia dekat sini saya jangka dia akan buat bullish flag. Okay, bullish flag macam mana? Sorry, bearish flag. Okay, bearish flag. Dia akan buat macam ada correction naik. Tapi keluar macam tu lah. 
Kemudian beris correction ini dia akan jadi sideway. Memang ada sampai trainer di sel. Okay, bila beris correction dia akan jadi macam tu. Sekejap padam dulu sekejap. Nah, tapi masih faham ni trainer ni. Ini kan ada banyak-banyak trailer pun sabut. Okay, beris trailer ni macam ni. Dan maksimum dia boleh sampai. Biasanya kalau dia buat correction macam ni, kat sini saya limit dia lah. 17, 14, 17, 13. Pernah menjadi support sebelum ni. Ada celup kaki kat sini, susah. Kita tak boleh sell. Kadang-kadang dia sell, kita boleh target 170 semula ataupun satu support yang, semula, yang seterusnya iaitu 1692. Okay, biasanya lepas berlaku pergerakan di impact ni sini, dia akan consolidate macam ni. Okay, macam ni kita jangka dia akan asal tapi dia akan naik dia naik sebenarnya ok ini antara setup yang tak jadi ya untuk buy satu key level kita kat sini okay, kat sini dia buat kena bullish breakout jadi tu banyak ok <coughs> ini dia buat double bottom dia naik ini pun kita kena hati-hati kerana kat sini apa yang penting trend line besar sudah pun di break trend line break H4 dan next memang uh, target kita akan kita akan nampak mungkin uh, pergerakan bearish untuk gold saya akan gol macam ni kita jangka okay, saya selesai untuk gol pada malam ni jadi kita akan uh, serus ke currency yang seterusnya kita akan uh, lihat tadi pair mana lah sedap memang major pair memang saya tak sell untuk euro euro usd apa semua lah <coughs> so untuk euro usd kita akan nampak trailer ni dia respect lah saya explain dekat time frame H4 So time frame H4 ni saya dah tanda trend line panjang Ok ni daily punya trend line lah Ok daily punya trend line Kau nampak ni lah Rejection strong ni Sampai saja kat atas tu Dia buat sell Lepas tu dia buat Retracement semua lah Engulfing sell sekejap Ok engulfing sell ni ada kemungkinan Untuk dia retrace mula support di 109 0.990 Okay, untuk euro USD dan FMH4 Kerana ini Rejection di trend line So rejection trend line ini menunjukkan dia high uh, Kalau kita pakai ni dia high lah Dia sampai kat trend line tu dia automatic jadi high, lower high Ini pun dia kira sebagai lower high lah rejection Bila dia buat lower high Dia akan uh, break ke bawah lagi Sampai ke satu uh, pattern Dua jenis pattern lah yang kita tunggu tu dia naik okay, Yang pertama double bottom Double bottom, double bottom, time frame lebih kecil, kita boleh nampak lah macam ni Okay, pattern rasa kan kena familiar Pattern kalau tak familiar apa-apa, boleh tanya kita Alright, double bottom macam ni, dia meninggalkan shadow, meninggalkan shadow Berbuat huruf W lah sama kita Buat huruf W tu double bottom, baru tu boleh naik Ataupun yang seterusnya, pattern head and shoulder So, head and shoulder, pattern dia ma Macam ni lah Dia jundang kaki, celup kaki ke bawah Dan dia buat pattern ada buat uh, macam uh, gunung ke terbalik okay, hand and shoulder lah hand and shoulder terbalik buat hand and shoulder terbalik dia akan naik cuma kat sini tak dia naik sampai ke area-area yang kita nak makan pakai area swap zone saja. lepas tu kalau kita trade saya suka ambil dekat TP dekat uh, swap zone lepas tu dia akan uh, buat melakukan reversal jadi untuk euro USD ketika ni M30 tidak ada setup buy setup sell kerana Uh, price tengah jalan kita tak nampak dia berlaku konsolidit pattern apa keluar saya tak confirm ok kalau nak uh, positif pun kita dapat lihat eh, kat sini ada ada satu apa, resistance area support area ok area, -area ni dia penting kita tak lihat kat sini kalau dia berlaku breakout sell dia akan uh, turun lebih lah turun lebih mapping saya soal abut sikit lah tu euro USD ni yang seperti ni scrapping ni setup lah kalau beli uh, kalau saya TP di 1.990 kalau kat sini pernah ada support TP kat situ stop dah kata ni dia dapat 2.91 kalau tak dapat 2.91 tak jalan saya tak minat <coughs> kalau bukan daripada 2.91 1.44 2.91 ataupun tapi dia dapat 2.91 lah lebih kurang tapi risiko ni kalau kat sini kalau kita nak tengok pattern macam goal tadi dia kena tunggu dia berlaku uh, bullish, bearish, bearish correction. 
Untuk bearish correction Saya akan buat uh, bearish flag Dan ni break, break up sell baru dia akan turun Ni correction yang sihat Kalau uh, dia buat correction yang sihat InsyaAllah uh, Dari perang Asian trader Dia lebih macam uh, saya Saya suka macam tu lah pergerakan dia Okay kadang-kadang uh, Dia buat bearish flag Bearish flag tapi dia naik eh. Dia naik mungkin dia akan retrace Ke area-area yang penting macam uh, Previous resistance Previous support kat sini Ini area previous resistance apa? Macam tanda okay uh, Ini previous resistance Kadang-kadang area sini dia sampai Kadang-kadang dekat sini 1.011 ni dia sampai Baru dia turun Untuk Euro USD Kalau dia turun kat situ Kalau dia buat pattern macam ni Saya habis call out to entry mana uh, pattern untuk kita family lah Iaitu family, uh, pattern yang jangka boleh uh, Turun lebih jauh Ok seterusnya Kita go through lah Go through dulu pair-pair ni Ada setup kita akan kongsi ah, Minyak turun lambat Minyak turun lambat tuan-tuan Minyak turun lambat Gol dah jalan, dia baru nak turun so, Kalau ikutkan minyak, uh, daily dia sudah nampak rejection Dekat area bawah ni eh. Bawah ni dia antara strong lah, 80.5 je tu no? Tapi uh, pada ketika ini nampakkan lebih impact ni USD kita boleh dapat lihat area base ni sudah break Ada kemungkinan untuk dia drop lebih jauh Ok, kalau dia close macam ni Kita frame H1, ini akan uh, candle carpet Kita pakai candle carpet, dia boleh turun lebih jauh uh, Candle carpet, maksudnya candle dry sell Atau carpet tu candle buy Yang uh, yang turun tu candle sell Ok, candle, -candle carpet ni <coughs> Kita boleh tengok pattern dia sama-sama juga sebelum ni Lepas dia buat candle carpet Dia terus pacak eh. Kalau buy Buy Sell buy Dia tak close pun di bawah support okay, Kalau tuan-tuan tengok kat sini uh, Area-area dekat Kita nak entry untuk sell semula adalah kat sini ya. okay, Dekat 188705 Ok Pada kenaikan ni kita sudah nampak lah Untuk minyak uh, Ini dia punya wave ni sudah, sudah keluar Sudah, sudah complete yang mana dia sudah retest kat double to buat uh, pattern double top di area-area sini area-area supply right jadi kita boleh tarik fibo untuk minyak fibo dari bawah ke atas mana bearish punya movement alright <coughs> jadi uh, kita boleh katakan bahawa kat sini adalah um, high lower high dan ini adalah lower high Ok, okay siapa yang kaki QM Hari ini dia punya setup Ok, bila dia buat lower high Dia akan jadi sell minimum 100% Untuk Fibo ni dia akan sampai lah Jadi area-area yang dia kena sampai Untuk tarik Fibo ni Kita tahu boleh letak sell limit 23.6 Sama dengan 87.4 So sama juga dengan dia punya area kena kapit ni Ok, kena kapit Ini dia sampai kat situ Ada kemungkinan untuk jadi trace Uh, jadi uh, bullish bearish correction macam tu lebih kurang dia kata pun nak satu bawa dia akan buat support yang TP pertama kita 50% area dan uh, di 50% area ni ada satu area support atau area base okay, kita tengok sini area support ni tak frame H1 ini ada base nya orang jadi support lah di sini ini area base orang jadi support ok solid di 50% ni untuk kita TP yang pertama Entry kita di 23.6 Let's say uh, target kita area uh, TP yang seterusnya Kita boleh letak BE Di 60% Kerana sebelah kiri 60% ni dia, dia, dia kosong Tak ada Sebarang orang kata apa Sedap Area significant level Jadi ada kemungkinan untuk dia lalu saja Dia sampai 18 Lepas dia drop ni Dia akan sampai ke 78.6 Kat sini ada Previous Uh, resistant ok, kat sini pernah jadi pre-resistant antara key swap, swap level lah, key level 
TP11, TP yang kedua di 78.6 dan 100% adalah TP yang ketiga. Itu minyak. Uh, saya tak boleh menjadi kalau kita letak sen limit sini stop loss tuan di atas kosong lah. Jadi kita mendapat uh, saya tak cantik lah ataupun kita boleh kalah confident stop lossnya di atas sikit daripada shadow ni ataupun di atas uh, daripada FIBO level. Lepas tu kalau dia mampu close di bawah 100% Minyak ni dia akan retrace lah sampai ke 161.8 76.07 okay, Kita tengok di sebelah kiri ada Ada kemungkinan ke minyak nak sampai situ Biasanya FW Fibo ni dia penting ada Kata apa Signifikan okay. 161.8 ni Tengok lah sebelah kiri ni Kalau dia break anda pesan lah tak ada Tapi biasanya Uh, sampai 100% dia akan reject semula dia akan jadi setak setak buy okay, kat sini pun logik lah untuk kita kata dia nak naik ok first kat sini dia pernah jadi base sekejap lah berlaku break up jadi buy ini pernah jadi area support support area ok 161.8 di dalam frame H1 ikut wave yang uh, kita tengok tadi ok memang signifikan kat sini pun pernah jadi resistant pernah jadi support ok solid ya, memang area dia solid kalau tuan-tuan tengok belakang kiri tu memang ada cerita dia untuk Fibo ni jadi kita boleh gunakan dia sebagai satu level ataupun sandaran kita untuk ambil position sell kalau go, kalau minyak mampu close di bawah 100% Third. ok M30 Tapi masih lagi saya tak sell breakout Boleh tak sell limit untuk scalping kat sini Sell limit di Reverse support Okay, kadang-kadang ada turun Tapi kita di 50% 84.92 Area-area <coughs> cantik lah Untuk kita entry Okay Tengok dia pair point lah Memang banyak pair lah Aduh ni UJ UJ tak lewat apa Ada kita tengok saja lah Batang lah Hmm batang Focus buy saja lah Apabila dia naik ni okay. Memang dia celup ke area-area yang saya tanda ni Lepas tu dia balon Okay dia buy Tak apa Saya ingat dia akan uh, Mula untuk turun tapi tak apa Memang tak nampak pattern kita frame besar Okay dalam frame H4 ni Kalau kita nak sedap lah macam tu lah Dia ada berlaku double top Okay, dapat top di bawah root M Baru Pada ada berlaku break up lah Baru dia akan turun Ini dapat top <coughs> Mana boleh nampak okay. Ini lah Apa lah Nampak Tak nampak Aduh Ada pukul tak kena Kita pada Mereka yang ni Saya buat solid lah Okay kalau ada buat root M ni baru dia akan turun lah untuk UJ tapi kalau ikutkan dalam movement dia sebab tambah ni baru bozo ni baru bozo menunjukkan uh, buyer interest lagi banyak daripada sell interest jadi ada kemungkinan untuk dia break kalau dia mampu break pada 147 eh, 147 uh, kita tuan-tuan tarik fibur di uh, mandi mandi punya time frame dia ada satu area yang tuan-tuan boleh nampak itu di uh, 161.6 Satu dan satu, eh, satu dan satu pun enam Satu dan satu pun lapan, satu dan satu pun lapan Tak frame weekly, mandi, mandi Ini, ini first candle, first pattern yang saya berminat Kalau dia buat untuk dia di sell So, kat sini dia, bila dia turun dia break out Kat sini dia akan retrace semua lah, area previous support Baru dia akan turun lebih jauh Mana kalau, pattern yang seterusnya sebab kali pattern buy Ada kemungkinan untuk dia naik lebih jauh lagi Jangan cari sell tak? Jangan cari sell lah Kalau kata tuan tengok bearish Kenapa kita jangkau untuk dia nak turun Nak turun kan? Memang jadi Jadi sell tak baik Kalau di time frame lebih tinggi Memang tengah wave tiga Ini kesan saya nak cerita Kalau dia berlaku set up pattern macam ni Setuai lah untuk kita cari buy Cari sell Kalau berarti dia kena berlaku break up 
Ini pattern gunung. Pattern gunung bersamaan head and shoulder. Head and shoulder. Apa yang selalu follow kita live? Kalau head and shoulder ni macam mana? Maksudnya dia buat ni high. Higher high. Lower high. Dan seterusnya dia buat lower high. Kalau bila dia buat confirmation kat sini, pattern nak keluar F4 ni memang lambat lah. Dah tak ada H4. Okay, nak pun kita nak tunjuk naik lagi sampai 1.1.7. Dia buat high, lepas tu baru dia buat initial order, dia turun. Dua pattern yang saya tunggu lah. Ni selagi mana dia tak buat level dua pattern ni, dia akan uh, kita tengok lah significant level. Ni ada support. Dia ada support, dia reject, ni kita boleh buy. Okay, kalau dia break, dia break up ni, dia main sini balik, kita boleh buy. Mungkin dia akan buat dapat top sini yang kecil. Dia dah turun. Dia untuk test semua kat platform ni. Tapi nak cari setak sel tu, jangan tak galakkan lah. Fokus saja pada buy. Untuk USDJPY. Kita tengok dah frame yang kecil, memang berlaku break up. Dia buat apa lah, cari top dah lepas. So, pay USD memang macam ni lah. Ha, ini satu time frame trendline lah. Trendline punya mapping yang cantik. Okay, untuk you share ni sebenarnya kita boleh buy. Kalau tuan-tuan ada margin besar, kita boleh dapat dua ni sebuah satu je lah. So. Instant buy boleh dapat lah. Tapi TP ni jauh. Stop loss jauh lah. 150 pip. Dua ni sebuah satu tak dapat lah. Satu. Satu poin tujuh ni sebuah satu boleh dapat. Ok, saya cerita kenapa boleh naik. Tapi uh, ini satu rejection untuk buy. Uh, mungkin dia akan turun. Mungkin dia akan naik. Mungkin dia akan sambung kenaikan ataupun dia akan turun kembali ke trailan. Dia akan naik. Ada dua cara untuk dia naik. Ini yang pertama. Yang seterusnya dia. Dia terus naik. Kita pergi match for. Kita boleh focus buy lah kat sini. Okay, focus buy dekat mana? Kita tengok ada previous support ni. Kita focus previous resistance lah. Kita pergi match one ataupun yang tadi. Buka time frame. Sini ada. Uh, previous support become uh, resistance. Okay, kat sini tu kita boleh focus buy. Area-area dah. Ni buy limit pun dah cantik ni. Dan kemungkinan dia akan uh, turun untuk test bola pula ke area support ni. Lepas tu kita kena stop lah. Kita jauh. Saya tukar H1 ni dah satu rejection. Tapi ini mas ni masih saya beranggapan dia baru bozu. Baru bozu dia suka untuk jatuh lah. Itu uh, bullish trend yang saya buat. Okay, Tavri M30 memang dah nampak rejection perlemahan. Sel candle sedo panjang. Sel bearish. Handle, uh, shadow panjang lagi sell, tapi Tuan-tuan uh, nak sell pun boleh ambil dia ikut lah Okay, stop lah tuan-tuan kat tadi Kalau dia naik, dia naik, maksudnya tidak ada rezeki Kalau kita instant sell, kan macam mana? 25 pip, TP kita dalam 47 pip 40 pip, okay, dalam uh, 1.56 ni sebuah satu Ini satu shadow panjang lebih banyak daripada body Dan ini kena sell, confirmation Candle selagi mana dia tak close di atas ini, dia boleh turun. Ok, ini TP yang pertama. Dia uh, suruh ratio dia 1.56 ni sebuah satu. Yang kedua, dia punya uh, TP yang kedua, kita boleh dapat dua ni sebuah satu. Satu ataupun bersama 2.22 ni sebuah satu. Kat sini ada 60 pip stop loss. Uh, TP kita 60 pip, TP 26.8 stop loss. Alright, kita boleh screenshot tapi kita boleh tengok dia pergi phone tuan, -tuan untuk entry lah. Tapi overall set up, uh, tuan-tuan rasa tak selamat nak sell kat sini, fokus buy lah apabila price masuk balik ke dalam ni. Kerana di dalam frame H4, dia ada berlaku satu channel. Kita recap balik. USDCD. Okay, dia buat uh, channel break, uh, penurunan, tapi dia um, dia berlaku break up buy. Dan ini satu retracement yang solid. Rejection. Problem berlaku rejection sama ada dia naik terus, kita boleh letak sell stop, eh, sorry buy stop lah, buy stop kata ni Boleh layer buy stop ataupun uh, boleh letak buy limit di area-area yang uh, saya tandakan tadi Terutama apabila press dah sampai kem kembali ke trend line okay, Jam sedang menunjukkan pukul 11 malam 
Jadi uh, sebelum malam Saya akan recap dulu lah Recap dulu mapping kita Untuk sebelum kita close kita punya live Alright uh, Sebelum malam Kita tengok Dr. Mishman eh. So Mishman untuk USD Sashaf Dia masih lagi orang kata Ada peluang untuk dia naik Okay, kalau total tak entry sell tadi mungkin ada limit risiko ya untuk untuk gold mungkin dari pukul sebelah tadi dia bullish eh ni ni kerasi sorry ok candle pukul sebelah tadi bullish jadi uh, macam saya kata di tak fibre kecil uh, kita kena tunggu dia buat pattern correction macam ni betul tak? kalau betul pattern correction ni dia akan turun mana area yang saya tunggu untuk jadi buy saya akan masuk balik ke dalam ni ok saya akan masuk balik ke 1689 hingga 1692 kalau dia tak masuk dia berlaku breakout dia akan jadi buy lah ok sama ada kalau nak buy dia kena close di atas ni di atas 1713 1714 kalau dia close kat sini yang ni saya ni entry buy di sini Uh, kalau dia masuk kat sini, kita buat sell limit ada kemungkinan untuk dia turun jadi kalau apa kat sini, kat sini pernah jadi kawasan resistance lepas tu jadi support area lepas dia buat kat sini, dia akan turun dan uh, maksimum kalau, kalau kita entry buy kat sini, TP kita di 1723, 1726 kerana kat sini pernah jadi TP resistance kita tak target TP jauh kerana kita intraday trade uh, saya bagi setelah intraday di swing trader memang sangat-sangat bearish lah ok memang tak nampak tanda-tanda dia nak turun dia nak, nak naik lagi terutama lepas ni sepuluh lapan tadi untuk minyak pula uh, malam tak sekarang ni baru aku break out sell total beli instant sell ni instant sell uh, seperti saya kata tadi boleh sell limit di tempat tiga kalau orang sana instant sell kat sini pun boleh TP di 50% TP yang pertama TP yang kedua kita 78.6% Okay, wave ni kalau tuan-tuan terlepas tadi yang saya uh, saya terlepas tadi, tuan-tuan boleh tengok di YouTube kita ataupun di Facebook Facebook MFN TV online, kita ada recap kita target lepas dia break 78.6 ni dia akan masuk 100% ataupun 1618 kalau dia mampu close, dia bawah 100% kalau dia, mahu, dia reject 100% ni dia boleh naik balik lah, dia akan set way lah maksudnya Jadi CSF memang solid buy Kita boleh letak buy stop ataupun buy limit bawah ni Kalau nak scalping boleh scalping sell okay, Euro USD buat sini ya eh. Satu lagi okay, Satu lagi Euro USD Pattern Tafim H1 solid sell Tapi ada kemungkinan untuk dia set way kat sini Ataupun dia akan turun turun Jadi untuk instant sell instant buy tak ada lagi lah Di Euro USD Pada Atau-atau bahagian jalan dan kita tak nampak lagi pattern-pattern berlaku penurunan dan sebagainya ok tuan-tuan kita sudah sampai di hujung rancangan kot ok uh, kita tengok tuan-tuan uh, ikuti kita punya live kita selalu live pada hari Selasa dan juga hari Kamis tuan-tuan boleh share dengan kawan kalau ada pertanyaan kalau boleh tinggalkan di ruang komen di TikTok ataupun uh, tuan-tuan boleh tengok tinggalkan di kita punya nama web di kita punya Facebook page ya, MFN TV Online Lepas tu kita akan uh, cuba Ayah tuan-tuan lah Kita akan Kita boleh tanya, tanya saja Apa-apa apa yang kita akan trade Nak tengok apa-apa lain pun boleh Kita akan, lah. kita akan cuba bagi Analisa dari segi perspektif uh, Prior action Kita Kita rasa Kalau saya rasa tak banyak sangat guna indikator Nak cerita indikator tu boleh lah Saya pernah buat EA apa semua kan Tapi kalau nak Pakai indikator tu trading tu Nanti saya rasa Mungkin dia kacau saya punya analisa lah untuk naik kecat Kebanyakan uh, analisa untuk naik kecat ni dia boleh jadi Kadang-kadang dia tak jadi lah memang ada kes tak jadi Ok, kalau tak jadi tu uh, kita Dia buat apa lah sebab market dynamic ya eh. Ok, kadang-kadang ada beam pack news dia kacau Ok, tuan-tuan uh, kita sudah sampai di dunia rancangan Kita jumpa lagi lah pada hari uh, Kamis Hari Kamis insyaAllah Sifu F akan join kita bersama untuk live Jadi 
uh, segala yang baik daripada Allah Subhanahu taala yang buruk daripada saya kita jumpa lagi pada hari Khamis pada jam yang sama pada pukul 10 malam di MFL TV online Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh